Для того, щоб сказати свої перші слова, я встану, тому що це важливо. To start my uh, speech, I would like to rise because I believe it, it is important what I'm going to say. Ми зараз знаходимося в Румунії, в Бухаресті. We are here in Romania in Bucharest. І саме Румунія в перші дні війни в Україні відкрила всі свої кордони для того, щоб прийняти українців, і в перші тижні більше трьох мільйонів українців отримали можливість перетнути кордони і захистити світ. Because it was Romania who from the first days of war opened its border and millions of Ukrainians started to flow into Ukraine into Romania and further. They provided every support available for them to survive. В перші дні війни, коли ще допомога була далека, саме Румунія стала пліч-опліч з Україною і зробила все, що вона могла. Я не можу говорити детально, що все, що можливо для того, щоб перші тижні Україна вистояла. And you know, in the first, very first period of war, days of war, Romania was standing with Ukraine, providing something that was visible, something invisible and I cannot tell what that was but that was vital for Ukraine to stop Russian army in the first days of war and today more than 100,000 of Ukrainians find their refuge their second home here in Romania за те, що ви саме такі люди, і що на вас можна покластись тяжку хвилину. And I want to thank you, all of you, all Romanian people, who provided this support, whatever they had to Ukrainian people, because and we highly, highly value this, will remember this forever. Низький уклін вам від України. Thank you. І зараз я хотіла би сказати про один спогад і декілька важливих тез. And I would like to share you with just a bit of my memory and then make a couple of comments. Саме тут, в Бухаресті, в 2008 році, недалеко звідси, в приміщенні парламенту, проходив саміт НАТО. It was here, in this city of Bucharest, in April 2008. Eight, very close to this uh, hotel in the parliamentary building, the NATO summit took place. Саме на цей саміт я, як прем'єр-міністр, практично в перший місяць свого прем'єрства подала заявку щодо вступу України в НАТО. І одночасно таку заявку подала Грузія. In January of 2008, I was a prime minister of Ukraine, and I signed a letter to Secretary General of NATO at that time with the request to provide Ukraine membership action plan and simultaneously with Ukraine a similar request uh, Georgia has sent. Тоді ми дуже-дуже сподівалися, що після помаранчевої революції, після того, як Україна чітко обрала свій шлях до Європи, що нашу заявку приймуть і Україна, Грузія стануть членами НАТО. Тоді для нас, для українців, це було життєво важливо. At that time, after the Orange Revolution, after all this peaceful transition that we uh, has made, we hoped that our request, both Ukraine and Georgia, will be accepted and we will get a positive answer, because we thought it was extremely important for our future. А буквально перед цим самітом в Київ приїхав Джордж Буш молодший, і ми з ним говорили про цей саміт і про необхідність відкрити двері для України. І він був достатньо оптимістичний. In uh, on the eve of this summit, President of the United States, uh, John, uh, George W. Bush uh, uh, Jr. Uh, uh, came with a visit to Kyiv. We had a conversation with him, long conversation, discussed the prospects of uh, uh, the summit and decision. He was, I should say, cautiously optimistic when we talked to him. Ми ми всі були абсолютно впевнені, що все буде добре, але на цьому саміті зірвалося все. Дві країни, Франція і Німеччина, проголосували проти і ні Україна, ні Грузія 
не отримали план дій щодо членства в НАТО. Перед нами просто захлопнули двері. But uh, as, as you may know, uh, many of you know that uh, unfortunately both Georgia and Ukraine uh, have not received what they requested membership action plan uh, uh, because of the position of mainly two countries Germany and France З усіх членів НАТО дві країни змінили наступну історію світу тому що через 4 місяці після цього саміту на Грузію напала війною пішла Російська Федерація і окупували 20% території Грузії вільної суверенною незалежною країною. And if you look from the distance, it looks like impossible, but definitely two countries changed the course of history. Because in four months Russia attacked Georgia in August 2008 and occupied 20% of Georgian territory and still occupies it. Ще через декілька місяців Путін вимкнув самий розпал зими, коли було мінус 15, мінус 20 градусів на вулиці. Путін вимкнув постачання газу європейським країнам, Європейському Союзу. І цілі народи опинилися взимку в холоді. І це було перший раз, коли використаний газ був як зброя. In eight months after the Bucharest summit, uh, the second example came. Putin turned off a gas supply, not just to Ukraine, but also to the whole Europe in the midst of the winter, when there were minus 20, uh, minus 15 degrees, and many people were suffering. Some of them died because of the cold. He first time used, sorry, the first time used energy as a weapon. Після цього зразу був окупований Крим і Донбас в Україні, і зараз ми вже маємо повномасштабну війну в Європі. And several years after that, Donbass and Crimea have been occupied, and now we're in the midst of the whole-scale war in Europe. Чому? Why? Виключно тому, що в той час, коли на саміті в Бухаресті, тут в Бухаресті в 2008 році, були інтереси Росії в Європі, були поставлені вищі цінності, вище того, що забезпечувало безпеку і оборону, стабільність і спокій всієї Європи. Partially it's happened that at that time here in at the course of the Bucharest summit, the interest of uh, other countries vis-a-vis -vis Russia and the fact the Russian interests we were put on an upper level in comparison with the values and the, uh, uh, that our common values, which we are frequently mentioning, we all share. Mercantilistic interests prevail. And and we are dealing with the consequences of these decisions or lack of decisions uh, today, uh, which threatens uh, not just uh, our region, but uh, if things may develop also running the risk of even the Third World War. І тому зараз ми мусимо говорити про те, як з цього зробити висновки. І що треба робити, щоб світ більше не переживав таких трагедій. We have to talk uh, realistically and frankly what needs to be done to avoid a repetition of such mistakes. І тому сьогодні і практично на всіх площадках конференції говорять про те, якою мусить бути архітектура безпеки і оборони світу нова. Для того, щоб більше такого не повторювалось. One way to form the reformulate this question: what kind of new security architecture has to be built, has to be created, not to allow to repeat what we have now in front of us. Сьогодні є декілька поглядів на це проблему. And there are several schools of thought, several approaches to this question. Перше це погляд Росії, які по суті попрали всі міжнародні порядки і правила і які вважають, що новим порядком світовим мусить бути просто переділ Європи, переділ і створення нових зон впливу, і для цього можна використовувати зброю. When Russia speaks about new security architecture or the new security order, what uh, Russia means is redefining uh, um, a sphere of influences, 
including by force, that could become the building blocks of the uh, war, uh, order that benefits Russia. Russia's new security architecture about the redivision of spheres of influence. Second approach. Він виглядає приблизно так, що достатньо дати паперові гарантії тим країнам, які сьогодні знаходяться в небезпеці, і таким чином декларувати, що ці гарантії є абсолютно достатні. І це, знаєте, я називаю цю історію Будапештський меморандум 2. Ніколи Україна вже після того, як ми відмовилися від ядерної зброї, нам дали письмові гарантії – і сьогодні ми маємо війну, Україна ніколи не повірить ні в які письмові гарантії. І в будь-які інші гарантії, які не забезпечують надійний захист України. The second approach, I would call it Budapest Memorandum uh, number two. When Ukraine has been provided with the uh, uh, security assurances or security guarantees that were left only on paper, and this war showed this. So what currently this adherence of the second approach, they're talking about a package of security guarantees that Ukraine will get after the war that according to them would be sufficient for Ukraine to be protected and for Russia not to attack it anymore. I don't believe in this approach because it really resembles an empty uh, uh, security assurances that Ukraine received when it gave up third largest nuclear arsenal in the world in 1994. And the third point that Europe які би не були захищені колективною системою безпеки і оборони, ніяких буферних зон, ніякої фінляндізації, тільки колективні системи безпеки можуть бути де-факто гарантією і миру, і спокою, і відсутності війни. And finally, the third approach, which I share too, is collective membership in the collective defense systems that uh, would be a real uh, efficient, uh, uh, the only efficient mechanism to, uh, for security. Nothing like uh, a state in between, nothing like bridge state, nothing like buffer state, nothing like Finlandization for this or that country policy. Only firm, clear membership in the collective uh, security and defense organizations would provide real efficient security guarantee for Ukraine. Я була присутня на Мюнхенській конференції. I've been recently in the Munich Security Conference. Дуже стурбувала те, що всі питання, які модератори задавали на панелях лідерам Європи, to a number of European leaders, про те, чи буде Україна членом НАТО, чи буде взагалі розширення 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 НАТО, чи буде взагалі no clear answer has been given. They were deflected or omitted. Therefore, my plea and the arguments to do everything not to repeat new mistakes. I am afraid of the fact щоб нічого не робити після завершення війни в Україні. I caution to consider the victory that the war ends and nothing else needs to be done. І якщо говорити реально про зміну архітектури безпеки and we are really serious about new security architecture in the world, ми врахувати декілька важливих моментів. We have to take into account several important elements. Перше, і first, я про це говорю саме першим. And I put in it at the first place. Нам треба навчитися, навчитися мінімізувати подвійні стандарти. Цінності, безпека, мир, спокій завжди мусять бути вищі будь-яких інших інтересів. We have to interesses. minimize the practice of the double standards, values, uh, security uh, for all. Uh, peace uh, should be those values that should prevail and be put forward. Second, we need to 
що ключові глобальні структури, які зобов'язані забезпечувати безпеку, краї... безпеку всіх країн, безпеку світу, це Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, вони в війні в Україні показали ноль ефективності. Вони мусять бути глибоко реформовані, інакше вони світу просто не потрібні. Вони be, не приносять користь. Ви повинні бути дуже чітко, що вони затвердили ефективність і використовування таких важливих організацій, як Європейські Національні і ОСІ, які затвердили. Uh, to do anything uh, to neither stop this war, prevent it, or uh, stop it when it's started. As of now, these organizations were uh, perceived as a fully emasculated and not efficient. Третє. Якщо ми хочемо захистити ті країни, які знаходяться в системі ризику, немає альтернативи розширенню колективних систем безпеки і оборони. НАТО мусить бути розширене. Воно мусить стати гарантією того, що на європейському континенті більше не буде війни. Third, if we are really serious about providing security, good and security guarantees to countries not just Ukraine, but other countries who feel vulnerable because of the Russian aggression, the only real security guarantees in their membership in the uh, security uh, collective defense organizations. NATO has to enlarge and include these countries, including Ukraine. If Ukraine and other countries of the European continent are not taken into the US and NATO, it will mean that we should wait for a new war. Only the right decisions can be made in any case. If Ukraine and other, those countries, other countries who aspire to become both NATO members and EU members will not become NATO and the EU members. Just wait, very soon the new war will start. If Ukraine does not enter the NATO, then the world needs to think about what other systems of collective security can be more open, more accessible, more self-supporting, if the European Union will be practically tormented вступ України в НАТО. Нам потрібні тоді інші союзи, які будуть по своїм принципам працювати приблизно так, як НАТО. І Сполучені Штати, Великобританія можуть стати такою основою. But also, pragmatically speaking, if this desirable, ideal option of uh, uh, dual membership uh, uh, and double enlargement uh, for Ukraine will not come anytime soon, then we have, we should be responsible to try to create uh, organizations, uh, security defense uh, organizations, where willing countries, both EU member states, NATO member states, will be willing to join uh, and to form such organization and provide reliable, real security guarantees for countries like Ukraine. And some leading role for that, uh, such countries like uh, uh, United Kingdom, and the United States may play. And one uh, final. The next discussion is the system of security and security, the political security and security of the European Union. There are many years, decades already, there are talks and discussions about security and defense policy of the European Union. Uh, from the experience of Ukraine, I can say that we need to stop the discussion and start to build потужну систему безпеки і оборони європейського And from Союзу. Ukrainian painful uh, experience which we went through and are going through, I believe it's time to stop these uh, debates, these rhetorical exercises and do uh, uh, actions to uh, move uh, towards uh, which is uh, closer to a defense union or defense uh, uh, organization uh, within the uh, as as on the EU base. В повній взаємодії not in contradiction, in, in full cooperation, being fully compatible, no duplication with NATO. Akrim toho, treba budovati nezalezno vid členstvo v NATO, 
або від розвитку системи оборонної безпеки Європи будувати надійну, глибоку, системну оборону кожної країни. But it also requires a very serious attitude to a multi-layered defense organization of every country that includes not just one level and many, including the defense production. І останнє. Якщо ми хочемо сталий мир в глобальному світі, нам потрібно думати про роль і місце Китаю. Ми повинні думати про роль і місце Китаю. In this і тут я коротко, коротко скажу е, свою позицію. Я вважаю, Very briefly, я вважаю I believe, що Захід, колективний Захід, мусить розпочати стратегічні, системні, результативні е, системи співпраці, переговори з Китаєм для того, щоб нейтралізувати будь-які context, потенційні ризики для Сахіта about the joint shared uh, risks, about the joint efforts to neutralize uh, potential uh, existing or new risks uh, on a global level. One have to start now not to delay it for long. The only thing we should avoid це подумати, що все буде як завжди. І що ми зараз закінчимо цю війну в Україні, а далі ніяких проблем не буде. Це дуже велика стратегічна помилка. Нам треба діяти, робити висновки і робити наш світ більш безпечним і більш стабільним. Дякую за увагу.